dell'azienda e il ruolo di chi parla nell'intervista nell'azienda? Allora, Multi, eh, Multi Consul, come si chiama Multi, nasce nel 1994 come società di marketing. Come dicevo, Bergamo è una, un mosca tutto, una mosca bianca al tempo, perché parlare di marketing era qualcosa di piuttosto innovativo. Era facile spiegare cosa volesse dire l'entità e spiegare cosa volesse dire marketing, quindi era un po' più complesso. Sostanzialmente serviva per spiegare le aziende o per consigliarle in un percorso di, eh, di definizione della loro strategia di mercato, quindi capire cosa produrre, eh, a che prezzo produrlo, come promuoverlo e come, appunto, si, come, come diffonderlo sul mercato. Nel tempo la richiesta dei nostri clienti si è evoluta, quindi dal aver, dopo aver capito cosa fare e come farlo, ci chiedevano come vendere, quindi è nato un'area che è chiamata <coughs> area export, ma sostanzialmente aiuta le aziende a trovare clienti che siano clienti finali piuttosto che la rete distributiva, una volta che avevano la, uh, la rete distributiva ci chiedevano come comunicare al pubblico e ai clienti, quindi era una di comunicazione. Queste in estrema sintesi sono le, le tre macro aree che ci caratterizzano, quelle che io definisco vedendo la testa, il braccio e la voce della, della società. Io all'interno di Multiconsult mi occupo sostanzialmente di due grandi aree, quindi la rete design, tutti i progetti legati al mondo della rete design in senso lato, <coughs> quindi progetti ad esempio come Ciclotte, che è una Ciclet design che viene venduta come complemento d'arredo, piuttosto che altri progetti che, sono, eh, che, sono venuti a, che ci sono stati proposti nel tempo, sempre legati al mondo dell'arredamento eh, e parallelamente al mondo del web, soprattutto dei social media, io ad esempio in occupo del dei social, sono i social media media di molti consult, anche se l'area web si sta strutturando sempre di più perché è un po' futuro della, della comunicazione. Descrivi gli obiettivi dell'azienda e i prodotti e i servizi. Allora, gli obiettivi, come in tutte le aziende, sono quelle chiaramente di consolidarsi sul mercato e di crescere. Abbiamo chiaramente degli obiettivi in questo senso ben chiari nei prossimi anni. Definire invece una, un portfolio di prodotti e servizi è un pochettino più complicato perché, eh, come dicevo, la distinzione può essere fatta eh, sostanzialmente nelle tre macro aree eh, di cui parlavo prima. All'interno poi di queste tre macro aree, quindi io parlo, che esistono circa una ventina di servizi, 20-25 servizi, sempre legati appunto alla definizione di cosa fare, quindi definire la strategia, applicare in modo operativo per cercare dei clienti e poi andare a comunicare. Questo per la comunicazione che sia fatta offline o online, quindi su carta stampata piuttosto che su digitale, l'export che si tratti di trovare clienti finali piuttosto che distributori e anche qui che sia Italia piuttosto che estero, a livello strategico possono esistere dalle, dalle ricerche di mercato fino all'affiancamento all in azienda alla, del, del marketing manager per farlo crescere o per sviluppare insieme un progetto di, di diffusione di, un progetto marketing o di definizione degli, degli obiettivi e delle metodologie delle attività di marketing all'interno dell'azienda. Poi esistono tutta un'infinità di sfumature nell'area export, esiste un'area che si occupa di tramming, quindi di far eh, venire in Italia piuttosto che portare all'estero dei buyer, soprattutto dall'area dal, dal, dal di lingua tedesca, quindi Svizzera, Austria, Germania, alla ricerca di prodotti italiani piuttosto che esportare in Germania eh, prodotti eh, realizzati in Lombardia. Oltre al incoming eh, c'è la, la parte di fiere, quindi di promozione di fiere, questi sono due focus e poi ecco ci sono delle, delle, delle mini specializzazioni, ad esempio all'interno delle varie attività abbiamo una divisione che si occupa di design, di arredo perché molti clienti eh, che abbiamo sono operano in questo settore, piuttosto che avere avuto nel settore turistico una, un certo numero di hotel, quindi quella è stata una specializzazione, infine giusto per citarla, l'area la, di marketing territoriale, quindi una serie di eventi per la promozione del territorio, come è di More Design, che è un evento che è in, in corso in questo momento, dove apriamo quattro di More Story in città alta, e le contaminiamo e popoliamo con installazioni di design, questo per dare visibilità alla città e al patrimonio artistico, che di solito non è conosciuto perché sono di More private diffondere la cultura del design e comunque portare a Bergamo i design più famosi al mondo e queste appunto sono operazioni di marketing territoriale perché servono a promuovere il territorio.